నిమ్స్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ ఆఫీసర్ పై కొంతమంది వ్యక్తులు దాడి చేశారు రాత్రి నిఖిల్ అనే పేషెంట్ ను గాయాలతో తీసుకువచ్చారు బంధువులు ఎమర్జెన్సీ కేసు అయినా డాక్టర్ వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయటం లేదని ఆరోపిస్తూ బంధువులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఎమర్జెన్సీ వార్డులోని డాక్టర్ వైద్య సిబ్బందిని బూతులు తిట్టారు రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వ్యక్తికి వైద్యం చేయలేదని డ్యూటీలో ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్ అన్వేష్ మీద దాడి చేశారు పేషెంట్ తో వచ్చిన వాళ్లంతా తాగి ఉండటంతో హాస్పిటల్ సిబ్బంది భయాందోళనలకు గురయ్యారు డాక్టర్పై దాడిని ఖండించారు హాస్పిటల్ సిబ్బంది నిమ్స్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ పై దాడికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు నరేందర్ అందిస్తారు నరేందర్ చెప్పండి అసలు ఏం జరిగింది పోలీసులు ఏమంటున్నారు నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో గతంలోనే ఇటీవల జరిగిన సంఘటన చూస్తున్నాము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మళ్లీ డాక్టర్ మీద సీఎంఓ డాక్టర్ క్యాజువాలిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ మీద రాత్రి దాడి చోటు చేసుకుంది అయితే రాత్రి రెండు రెండున్నర సమయంలో అర్ధరాత్రి పీకల్ లోతుగా తాగి కొద్ది మంది దాదాపు ఆరేడు మంది తాగి బయట నుంచి వస్తుండగా యాక్సిడెంట్ గురైంది దాంట్లో శ్రీనిఖిల్ అనేటువంటి వ్యక్తిని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి నిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్ లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది అయితే సమయానికి చేయాల్సిన టెస్టులు ఏదైతుందో ఎమర్జెన్సీగా చేయాల్సినటువంటి సిటీ స్కాన్ అనేది తలకు బాగా దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి సిటీ స్కాన్ తో పాటు అలాగే కొన్ని రకాల టెస్టులు కూడా అప్పటికప్పుడు వన్ అవర్ లోనే పూర్తి చేయడం జరిగింది డాక్టర్లు కానీ ఇంకా త్వరగా ఎందుకు చేయట్లేదని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్యూటీ డాక్టర్ ని అన్వేష్ మీద దాడి చేయడం జరిగింది దాదాపు ఐదారు మంది కలిపి అయితే దీని మీద తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం అవుతుంది గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి జూనియర్ డాక్టర్స్ కావచ్చు అలాగే సీనియర్లు కూడా వారికి మద్దతు పలికి తరచుగా ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడం పట్ల వాళ్ళు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఎందుకంటే రీసెంట్ గా నీలోఫర్ హాస్పిటల్ కావచ్చు గతంలో రెండు మూడు నెలల క్రితం నిమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా చోటు చేసుకుంది ఇవన్నీ కూడా అక్కడక్కడ కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల అనుచరులు కూడా దాడి చేస్తున్నటువంటి సంఘటన కనిపిస్తున్నాయి అయితే కొంతమంది సాధారణ వ్యక్తులు కూడా సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందట్లేదని దురుసుగా ప్రవర్తించిన సందర్భాలు కూడా కనిపించాయి అయితే ఈ ఇట్లాంటి సంఘటనల మీద వాళ్ళు డైరెక్టర్ మనోహర్ కావచ్చు అలాగే నిమ్మ సత్యనారాయణ మెడికల్ సూపరెండ్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ అత్యవసరంగా సమావేషం కావడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జూనియర్ డాక్టర్లతో కావచ్చు అలాగే డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎంఓలు అందరూ కూడా సమావేశమై ఇలా దాడులు చేస్తే సహించేది లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళందరూ ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఎవరైతే అన్వేష్ ఉన్నారో ఆయన అన్వేష్ ద్వారా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు కొంతమంది పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించి పనిగుట్ట పిఎస్ నుంచి అలాగే కొంతమంది ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి అధికారులు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి లోపల జరుగుతున్నారు రాత్రి జరిగినటువంటి సంఘటన అయింది పూర్వాపరాలు సంబంధించినటువంటి మ్యాన్ హ్యాండింగ్ ఏ రకంగా జరిగింది ఏ టైం కు ట్రీట్మెంట్ అందించారు ఏ ఏ రకంగా అందింది అనే విషయం మీద పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు ఏదైనా మాత్రం నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఒక ప్రెషేజ్ యూనిస్టిట్యూషన్ ఇది నిమ్స్ హాస్పిటల్ చాలా జాగ్రత్తగానే వ్యవహరిస్తారు వైద్యులు కూడా టైం కు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తారనేటువంటి మినిట్ టు మినిట్ కూడా వాళ్ళు దాన్ని రాసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే అప్పుడప్పుడు నిమ్స్ హాస్పిటల్లో బెడ్ల కొరత మాత్రం ఉంటుంది బెడ్లు బెడ్ల కొరత ఇక్కడికి సంబంధం లేనప్పటికి కూడా కానీ లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత చోటు చేసుకున్న ఇష్యూ కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ లో భాగంగా ఎందుకు లేట్ అవుతుంది అన్నటువంటి విషయం మీద వాళ్ళు తప్పదాగి ఈ రకంగా దాడి చేయడం పట్ల మాత్రం చాలా సీరియస్ గా వ్యవహరిస్తుంది నిమ్స్ హాస్పిటల్ దీని మీద తక్షణమే ఏదంటే ప్రభుత్వం దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటేనే తప్ప ఎందుకంటే తరచుగా ఇలాంటి సంఘటనలు గాంధీ ఉస్మానియాలతో పాటు నిమ్స్ లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అదనంగా పోలీసు భద్రతను ఏర్పాటు చేయాలి మూడంచెల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటికే ఆల్రెడీ నిమ్స్ హాస్పిటల్ లో మన ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీతో పాటు ఇక్కడ నిమ్స్ సెక్యూరిటీ కూడా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ కూడా కొంత ఉంది కానీ ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు ఒక కేవలం నలుగురు పోలీస్ సిబ్బంది మాత్రమే మొత్తం హాస్పిటల్ లో దాదాపు ఓపీ రెండున్నర వేల నుంచి మూడు వేల ఓపీ దాకా వస్తుంది దాదాపు ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్స్ లో దాదాపు అరవై బెడ్స్ వరకు ఉన్నాయి అక్కడ వచ్చేటన్ని కూడా క్రిటికల్ పేషెంట్స్ ఈ క్రిటికల్ పేషెంట్ ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది అక్కడ ఉన్న కేవలం మెడికల్ ఆఫీసర్ ఒక్కరు మాత్రమే ఉంటారు మిగతా జూనియర్ డాక్టర్లు కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు వీళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఒక పక్క బెడ్స్ దొరకకపోవడం మరొక లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా ట్రీట్మెంట్ సరైనటువంటి మంది లేకపోవడం కూడా కొంత ఇలాంటి గందరగోళానికి దారి తీస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఈ జరిగిన సంఘటన మాత్రం సేఫ్ గానే పేషెంట్ మంచి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇలాంటి దాడి చేయడం పట్ల చాలా నిరసన వ్యక్తమవుతోంది సుమలత రైట్ నరేందర్ థ్యాంక్